పునరుత్న శక్తి అంటే అది ప్రియ బిడ్డలారా పునరుత్న శక్తి అంటే అది బండలు కొడ్డలు కొండలు పెట్టి సిపాయిలను పెట్టి రోమా ముద్రలు వేసి సైనికులను పెట్టి లేసైను లేవకుండా ఆపలేరు ఆయన లేచి ముందే వెళ్ళి ఆ యొక్క తోటలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు పరలోకం నుంచి బండను తొలగించడానికి దేవుడు దూతలను పంపాడు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఎందుకు పంపాడు దూతలను ఒకవేళ బండం తీయకపోతే ఈరోజు కూడా ముయ్యబడిన సమాధి అంటాం ఆ బండం తొలగించకపోతే ఈరోజు కూడా అందరి సమాధుల మాది వ్యవసాయ సమాధి కూడా మూసివేయబడింది దాన్ని ఎవరు తొలగించలేదు తొలగించనియకుండా ఎవరు చేశారు రోమా సైనికులు రోమా సామ్రాజ్యంలో సైనికులు చేశారు అని అనుకుంటాం కదా మరి ఎందుకు తెరవబడింది నీవు నేను లోనికి వెళ్ళి చూడడానికి ఎందుకు తెరవబడింది నీవు నేను లోనికి వెళ్ళి చూడడానికి తెరవబడింది కానీ యేసప్రభు మూడవ దిన వల్ల లేచి బండను తొలగించి బయటకు రావడానికి కాదు బండను తొలగించింది పరలోకం నుండి వచ్చినటువంటి దూత రాయి మీద కూర్చొని సాక్ష్యం ఇవ్వు నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ వెతుకుతున్నారు వెళ్ళండి ఆయన చెప్పినట్టు లేచాడు అప్పుడు వారి యొక్క విశ్వాసంలో బలపడుతుంది రోమీలు జాగ్రత్తగా ఉండి కావలి కాసిన బండ అలాగే ఉన్నా ఏసయను ఆపలేదు మొట్టమొట ఖాళీ సమాధి సాక్ష్యం మనందరికి తెలుసు ఇందాక పత్రికల భావంలో చదివినట్లు ఆయన లేచిన తర్వాత ఎవరెవరు కనబడ్డాడో చదువుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి ఐదు వందల మందికి ఒకసారి కనబడి అంటే నేను లేచినానని ఆ తర్వాత పౌలు కనబడి ఆ కనబడిన పౌలే ఈ యొక్క ఉత్తరం మన కీ కోరింతి పత్రిక రాస్తూ ఉన్నాడు భయపడి మేడగదిలో దాక్కున్న శిష్యుల కనబడ్డాడు పునరుత్న సాక్ష్యం కాదా ఐదు వందల మందికి కనబడ్డాడు సాక్ష్యం కాదా ఖాళీ సమాధి సాక్ష్యం కదా పౌలు కనబడ్డాడు సాక్ష్యం కదా ఇంకొకరు ఆ రోజే ఆదివారం రోజే పునరుత్న దినం ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు అయ్యో ఎంత మంచి చూడరా బాబు అనవసరంగా చంపేశారు ఈ మతాధికారులు ఈ శాస్త్రులు ఈ పరిశయ్యలు అని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ పోతున్నారు వాళ్ళ పేర్లు రాశారు క్లయోప లోకాలని ఆ రోజు మధ్యాహ్నం అప్పటికి యేసప్రభు లేచి అశువార్త వచ్చేసింది బయటకు వారి మధ్యలో నిల్చుండి ఏం మాట్లాడుతున్నారయ్యా మీరు ఏం జరిగింది అయ్యో నీవు ఎరసలేం పట్టణంలో ఉండి ఏమి జరిగిందో తెలియనట్లు అడుగుతావేమయ్యా అని ఆ ఇద్దరిలో ఒకడు అన్నాడు ఆ ఏమైంది ఇట్లా ఒక ఆయన ఉండే ఆయన ప్రవక్త అని మేము నమ్మినాము ఆయన రాబోవు మెస్సయ్యా అని మేము నమ్మినాము ఆయన యథార్థ పరుడు నీతి పరుడు మరి ఏసయ్య గురించి నీవేం మాట్లాడుతున్నావు ప్రియ బిడ్డలారా ఏసయ్య గురించి నీవేం మాట్లాడుతున్నావు సమాజంలో ఏసయ్య గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆ వెనకటికి ఏదో మతం వచ్చింది ఆ మతాన్ని బట్టి క్రైస్తవులని ఉన్నారు మేము కూడా క్రైస్తవులైనా నో ఆయన నీ కొరకు మరణించి నిన్ను రక్షించి నీవు సాక్షిగా ఉండాలని చేశాడు నాకు చర్చలకు పోతే కొన్ని విషయాలు సంతోషం ఇది ఎందుకంటే ఒక అరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను గమనిస్తున్నాను నేను సేవకుల పిల్లలు సేవలో ఉండి సేవల్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారు పాస్టర్లనే కాదు సేవలో చేసేటటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో సేవకుల పిల్లలు ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా వాళ్ళ మన్మణులు మన్మరాండ్లు యేసు క్రీస్తు పునరుతానైనటువంటి రక్షణను పొందినటువంటి బిడ్డలుగా సేవలో పాల్గొంటున్నారు చాలా చర్చెస్లో చూస్తూ ఉంటాను నేను వాళ్ళ తాతలో అయగారులై ఉంటారు వాళ్ళ తండ్రులు అయగారులై ఉంటారు వాళ్ళ కుటుంబంలో మామూలు అత్తలు అయగారులు అయగారమ్మలు వాళ్ళే సేవ చేస్తున్నారు కానీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు కూడా ముందుకు సేవలకు రావడం లేదు వింటున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ యాజకుల కుటుంబాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వారికే ఆ యొక్క ఆత్మ అభిమానము యేసు క్రీస్తు పునరుత్నైన రక్షకుడని ప్రకటిస్తున్నారు కానీ ఇతరులు వాక్యం వింటున్నారు విడిచిపెట్టిపోతున్నారు ప్రే బిడ్డలారా మరి ఈ రోజున ఈ సువార్త వింటున్న మనం ఇన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఎంఐ మార్గంలో వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు యేసుప్రభు వాళ్ళతో అన్నాడు అలాగా అలాగా మరి ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో 
ఆయన నివసిస్తున్నాడు ఆయన సజీవైన దేవుని కుమారుడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వెళ్ళగానే సాయంకాలం అయింది వాళ్ళు ఆ క్లేయోపుల్లు కలు గుర్తుపట్టలేదు అయ్యా నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు వాళ్ళిద్దరు చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నట్లున్నారు ఆతిథ్యం ఇచ్చే మర్యాద వాళ్ళకుంది అయ్యా ఇది చీకటి అయింది బాబు ఎక్కడ వెళ్తావు అప్పటి వరకు కేసాయని గుర్తించలే అన్ని మాటల్లో గుర్తించలే అన్ని డైలాగ్స్ అవుతున్నా గుర్తించలే మా ఇంటికి రా మా ఇంటికి రా మా ఇంటికి రా ఈ మర్యం ఏమన్నది ఆయన ఎక్కడున్నాడో చూపెట్టు నేను ఎత్తుకొని పోతాను నా ఇంటికి వీళ్ళంటున్నారు మా ఇంటికి రా ఏ సైన్ ఇంటికి ఎంతమంది ఆహ్వానిస్తున్నారు నీవు ఆహ్వానిస్తే అద్భుతం చూస్తావు నీ కుటుంబానికి ఆహ్వానిస్తే అద్భుతం చూస్తావు నీ కండ్లు తెరవబడతాయి ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ అంధకారంలో ఉన్నాయేమో ఏ సైన్ నిజమైన రక్షకుడు దేవుడు ఆయన వంటి దేవుడు లేడని ఇంకా సంపూర్ణమైన విశ్వాసంలో లేని వారి కొరకు దివ్యమైన వార్త ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు కూర్చున్నారు మర్యాదగా ఆయన రొట్టె ఇచ్చారు సాయంకాలం కావచ్చింది పొద్దు గుంకింది మాతో ఉండుమని చెప్పి ఆయనను బలవంతం చేశారు కనుక ఇక్కడ నాకు చాలా ఇష్టం అనిపించింది ఆయనను బలవంతం చేసిరి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఆయనను బలవంతం చేసిరని రాశారు ఇరవయో వచ్చంలో వారితో ఉండుటకు లోపలికి వెళ్ళాను ఆయన వారితో కూడా భోజనం కూర్చున్నాడు ఒక రొట్టెను పట్టుకొని స్తోత్రము చేసి విరిచి పంచిపెట్టగా ఏం జరిగింది వారి కన్నులు తెరబడ్డాయి ఓపెన్ యువర్ ఐస్ టుడే జీజస్ వాంట్ టు డైన్ విత్ యూ ఓ మై డియర్ క్రిస్టియన్స్ ఆయన ఆహ్వానించండి మీకు ఇంకా అంధకారమైన ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అపవాది చేత మీ కన్నులు మూయబడి ఉంటే ఈ లోక వ్యవహారంలో మీ కుటుంబ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ సంగతుల్లోని ముగ్నమై ఉండి ఇంకా యేసు క్రీస్తు లేచి ఉన్నాడు అనేటువంటి అవిశ్వాసముల ఉంటే ఆయన ఈరోజు నీ కండ్లు తెరవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కండ్లు తెరవబడ్డాయి కండ్లు తెరవబడ్డాయి ఆశ్చర్యం తెరవడంగా ఏమైంది అదృశ్యుడాయను ఆయన మాయమైపోయాడు కనబడలే ఎందుకు కనబడలే ఆయనకు మహిమా శరీరం ఉన్నది మహిమా శరీరం ఉంది ఆ మహిమా శరీరాన్ని ఈ యొక్క అడ్డుబండ రాయి తొలగించడానికి అవసరం లే బయటకు వచ్చేస్తాడు శిష్యులు మేడగదిలో రూమ్లన్నీ బోల్ట్లన్నీ ఆ యూతులకు భయపడి వణికిపోతూ దాక్కుంటే మధ్యలో వచ్చి నిలుస్తాడు ఏ డోరు ఆయనకు అడ్డం లే ఈ రోజున నీ హృదయమైన ద్వారాన్ని మూసుకున్నావేమో ప్రేబిడలారా నీవు ఆహ్వానిస్తే వస్తాడు లేకపోతే రాడు నీవు ఆహ్వానిస్తే వస్తాడు నువ్వు రమ్మనకపోతే ఆయన ఎందుకు వస్తాడు ఆయన రాడు ఆయన నీ దగ్గర రావడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు మేము హృదయ మనేడు తలుపు నొద్ద ఏసు నాదుండు నిల్లచి సదయు డగ్గుచు తాటూచుండే సకల విధములను హృదయ మనేడు తలుపు నొద్ద ఏసు నాదుండు పునరుత్నమైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరము ఈ పునరుత్న సందేశం వింటున్న ప్రతి బిడ్డ దగ్గర ఆయన తారుతూ ఉన్నాడు బిడ్డ ఒకసారి రమ్మంటున్నావు నువ్వు ఒకసారి పోమంటున్నావు అంటున్నాడు ఒకసారి ఆహ్వానిస్తున్నావు ఒకసారి వద్దంటున్నావు వద్దు అనేది ఎప్పుడో మీకు తెలుసు ఎప్పుడు రమ్మంటాం కష్టాలుంటే రోగం ఉంటే బాధ ఉంటే భర్త కొడితే భార్య కొడితే బిడ్డలు తిడితే అప్పుడు ఎసయా మాకు ఇంత శ్రమ ఉంది మా దగ్గరికి రా వస్తాడు నెమ్మదిస్తాడు ఆయనను ప్రతి దినం ప్రతి నిమిషం ఆయన ఆహ్వానించండి హృదయంలో చేర్చుకోనండి కాబట్టి ఇన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఖాళీ సమాధి శిష్యుల సాక్ష్యం ఎంఐ మార్గంలో మాట్లాడుచుండగా హృదయములు మండలేదా ఈ రోజున ప్రియ బిడ్డలరా పలసిన దేశములో ఇంకా ఖాళీ సమాధి ఉంది క్రైస్తవ పునరుత్నం యావత్ ప్రపంచములో పునరుత్నం అనేది లేకపోతే క్రిస్మస్ లేదు క్రిస్మస్ పండ ఘనంగా చేస్తాం ఎందుకు అందరు పుడతారు ఆయన కూడా పుట్టినాడు 
గుడ్ ఫ్రైడే కూడా లేదు ఎందుకు సెలవు మీద అంతకుముందు దొంగలను చంపినారు ఈయన కూడా చంపినారు గుడ్ ఫ్రైడే యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమి ఆయన జన్మం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమి వాటికి ఇంపార్టెన్స్ లేదు నా ప్రియ బిడ్డలారా ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఈరోజు వచ్చింది ఆయన మరణించి లేచిన తర్వాతనే గుడ్ ఫ్రైడే ఆయన మరణించి లేచిన తర్వాతనే క్రీస్తు జయంతి మహోత్సవం ఆయన లేవకపోతే ఏమి లేవు ఆయన లేవకపోతే క్రైస్తవ్యం లేదు ఆయన లేవకపోతే గుడులు లేవు ఆయన లేకపోతే నీవు లేవు ఆయన లేకపోతే క్రైస్తవానికి అసలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా స్థానము లేదు ఆయన లేచి ఉండాలి కాబట్టే బలంగా చెప్పగలుగుతున్నాం ఎలాగ చెప్తామంటే ఏ దేవుడు లేవలేదు వెయ్యి మంది ముంగట నేను సాక్ష్యం ఇచ్చి చెప్పగలుగుతున్నాను ఒక దగ్గర ఎదిగితిగా చెప్తుంటే నన్ను తీసుకొని పోయి గల్ల పట్టుకొని పడేసి చెరుకు తోటలు వేసి నన్ను కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఆయన లేచిన దేవుడు పునరుత్తాండైన దేవుడు కొట్టలేకపోయారు ఆయన నన్ను రక్షించాడు ఎక్కడైతే చేశారో అక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడు అని ప్రకటించినాను ఆయన రానై ఉన్న ఏసయ్య అని చెప్పిన ఎప్పుడు వస్తాడు వస్తాడు ఆయన యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు యేసు రాజుగా నాడు భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు రవి కోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు రవి కోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు యశు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు భూలోకమంతా దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన రాబోతున్న రాజు ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు అదే చెప్పాను ఆ ఊర్లో నేను ఎప్పుడు వస్తాడు వస్తాడు ఆయన తీర్పు తీస్తారు మీరు కొడతారు చంపేస్తారు నాకేం కాదు నా ప్రభు లేచి ఉన్నాడు నేను లేస్తాను ఏసు క్రీస్తు ప్రభు మృతి పొందినని మీరు నమ్మిన ఎడల అదే రీతిగా ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొని వస్తాడు పౌలు గారు తెసలోనికయ మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు నుంచి చివరి వరకు రాస్తాడు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచనని మీరు నమ్మితే రిజరక్షన్ ఆఫ్ జీజస్ నీవు లేపబడతావు నీవు లేపబడతావు నీవు లేపబడతావు నీవు లేపబడతావు నీవు లేపబడతావు ఈ శరీరాలు ఇక్కడ కుల్లిపోయిన మీ శరీరాలను కుళ్ళు పట్టని దేవుడు మహిమ శరీరాలు ఇచ్చి పరలోకానికి తీసుకొని పోతాడు అయ్యా మరి ఏంటి నీ సందేశం యొక్క ఉద్దేశం అని మీరు ఒకవేళ మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ దూతలు చెప్పిన ఇవన్నీ చెప్పిన విషయాలను ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే కమ్ అండ్ సీ అండ్ గో అండ్ టెల్ దట్ జీజస్ ఇస్ రీజన్ రండి చూడండి వెళ్ళండి చెప్పండి రండి అనండి రండి రండి చూడండి ఏం చూడమంటున్నాడు ఖాళీ సమాధి వెళ్ళండి చెప్పండి ఏమని చెప్పాలా ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు లేచి ఉన్నాడు వెళ్ళండి చెప్పండి దూతలు చెప్పిన శిష్యులు చెప్పిన ఏసు చెప్పిన ఈ ప్రసంగం యొక్క సందేశం అంటే ఇంకా కొన్ని విషయాలు పక్కకు పెట్టేసి నేను ముగిస్తాను రండి చూడండి వెళ్ళండి చెప్పండి ఈ నాలుగుటికి ముందు ఇంకొక మాట అన్నాడు ఏ మాట మరణించే వరకు దేవాన్ని సేవ చేస్తానని అదే కంకణంతో సేవ చేస్తున్నాను కుకుటపల్లి హౌజింగ్ బోర్డులో ఒక చిన్న ప్రేయర్ హాల్ పెట్టుకొని హౌస్ ఆఫ్ జీసస్ ప్రేయర్ అని దిక్కు లేని పిల్లలు తల్లి లేని పిల్లలు తండ్రి లేని పిల్లలు విడబడినవారు ఎవ్వరు క్రిస్టియన్స్ కాదు అంత నాన్ క్రిస్టియన్సే ఒక నలభై మందికి ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన జరిపిస్తాం కలిగింది ఏదో సాంబార్ అన్నం పెడతాం వారు తిని వెళ్తారు దే ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్ తిండికి లేని వాళ్ళు ఇదే దీవెన ఈరోజు సజీవులుగా ఉన్నాను దేవునికి నామం స్తోత్రం ఈరోజు నేను ఇక్కడ వచ్చినానంటే నా పిల్లలు జిమ్మి మనియన్ 
పేరు ఇద్దరు అక్కడ ప్రార్థనలు జరిపిస్తూ ఉన్నారు రే బిడ్డలారా చివరి మట్టుకు ఆయన సేవ చేయాలా నేనే కాదు మీరు చేయాలా ఉంత మొట్ట మాట ఏమంటే భయపడకండి అంతకంటే ముందు ఏమన్నాడు ఆయన మీకు శుభములు ఇవి నా మాటలు కావు వేసాయ మీకు శుభము కలుగునుగాక భయపడకండి రండి చూడండి వెళ్ళండి చెప్పండి మీరు చాలా మంచి క్రైస్తవులు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు వస్తున్నారు ఖాళీ సమాధి ప్రసంగాలు వింటున్నారు వెళ్తున్నారు తర్వాత చెప్తున్నారా కనీసం ఒక్కరికైనా చెప్పిన వాళ్లకు దేవుని నామాన్ని స్తోత్రం చెప్పని వాళ్ళు చెప్పాలని మరొకసారి చెప్తున్నాను నేను మీరు ఏం పెద్ద ప్రసంగాలు చేయాల్సిన అవసరం లే ఈ పునరుత్నం అంటే మేము నమ్మిన మా దేవుడు చంపి పాతి పెట్టినా మళ్ళీ ఆయన లేచాడు గోధుమ కింద ఎట్లా భూమిలో పడి ఎట్లా మొలికెత్తుతుందో ఆ రీతిగా మొలికెత్తి పైకి వచ్చిన దేవుడు అని చెప్పగలిగితేనే నీకు ఈరోజు నా పునరుత్న శుభములు కలుగుతాయి లేకపోతే కలిగాయి గుడికి వచ్చినా మేము వెళ్ళిపోయినామా ఆయోగులు ఆయ గారు వచ్చి ఆ ప్రసంగం చేసి పెట్టి అనుకుంటారు అదే విషయం శుభములు భయపడకండి రండి చూడండి వెళ్ళండి చెప్పండి ఇది నా ప్రసంగం ఏం చెప్పాలా అని మీలో ప్రశ్నిస్తే సమాధి తెరవబడింది కలవరా పడకండి ఏమైంది సమాధి తెరవబడింది మీ కన్లు తెరవాలి ఇంకేంటి మూడో విషయం మనసు తెరవబడాల మనసు తెరవబడిన తర్వాత శిష్యులు వెళ్ళి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వెళ్ళారు పాపము నుండి మరణము నుండి సాతాన్ నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రబల వారు మనల్ని రక్షించాడు చాలా క్రైస్తవులుగా మనం చాలా మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాం కానీ మార్చుకున్నామా అన్ని పద్ధతులు చాలా గుడ్ ఫ్రైడేలు వేలు లక్షల కానుకలు వస్తాయి లక్షల మంది హాజరవుతారు టీవీలలో చూస్తున్నాను నేను కానీ మారిన వాళ్ళు ఎంతమంది మనం నేర్చుకున్నాం మంచిదే నేర్చుకొని తప్ప ఆరాధన చేస్తారు ప్రసంగాలు చేస్తారు పాటలు వాడతారు ప్రత్యేకం చేస్తారు కానీ అందరు కాదు కొంతమంది మారనటువంటి వాళ్ళు ఈరోజున మారాలా మనం మార్చుకొని వెళ్ళాలి ఒక చిన్న ఇల్లుస్టేషన్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇద్దరు క్రిస్టియన్ సే ఒకరోజు వాళ్ళ గాలికి వెళ్తూ మాట్లాడుతూ వెళ్తూ ఉన్నారు దేవుని వాక్యం విన్న ఈ రోజు ఈస్టర్ పని ఆపోయినా ఏం ఏం చెప్పినంటే ఏమో హృదయాలు మార్చుకోమని చెప్తారా అయ్యగలరు అవి ఒక ఇంకేం చెప్తారు అందరు పాపలే ఈ పాపం నుంచి దూరం ఉండి పద్ధతి ఉంటే అన్నీ మార్చుకోమని చెప్తారు అదే ప్రసంగం పాత ప్రసంగమే అనుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అవరా మనం నేర్చుకుంటున్నాం కానీ మార్చుకోవాలా వాళ్ళు చెప్పిన తప్పేముందంటే అరే అందరు నేర్చుకుంటారా మా ఇంట్లో మా పిల్లి కూడా నేర్చుకుందండంట ఏం నేర్చుకుంది ఏమ్మా పిల్లి కూడా నేర్చుకున్నదరా అన్నట్ట ఇక క్రైస్తవులు కూడా అందరూ అన్నీ నేర్చుకున్నారు మొదట ఆరాధన రెండవ ఆరాధన మూడవ ఆరాధన ఆ పుస్తల విశ్వాసం ప్రభు ప్రభు ప్రార్థన ఆజ్ఞలు ప్రేమ ఆజ్ఞలు ఆత్మ అన్నీ నేర్చుకున్నారు వాటి ప్రకారం నడుస్తున్నారా మార్చుకున్నారా అయితే ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మా పిల్లి మా ఇంట్లో ఇంత పెద్ద పిల్లి అమరికలు తెచ్చిన అది నేను ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటుంది అన్నాడు ఇంకోడు అన్నాడంట పిల్లి నడేమిదిరా పిల్లి మీ ఇంట్లో వింటుందా పిల్లి వింటుంది సర్కస్ చూడలేదారా అని సర్కస్ చూసిన కుక్కలు ఎట్లా గొడుగు పట్టుకొని నడుస్తాయి ఏనుగులు ఎట్లా కింద పడతాయి ఏనుగులు ఎట్లా క్రికెట్ ఆడతాయి జంతువులు ఏ జయమంటే అది చేస్తే సింహాలు లేకుంటే ఎక్కుతాయి దిగుమంటే దిగుతాయి చిలుకలు కూడా చేస్తాయి సర్కస్ సంగతి చెప్తున్నాడు అలాగే రా మా ఇంట్లో పిల్లి నేర్చుకుంది నేర్పించినాము అన్నాడు నేను నమ్మరా అన్నాడు ఏం ఏం చే ఏం పని చేస్తారా మీ ఇంట్లో అంటే పుష్ క్యాట్ పుష్ క్యాట్ క్యాన్ యూ బ్రింగ్ కప్ ఆఫ్ టీ అంటే అది రెండు చేతులు ఇట్లా పట్టుకొని మా మేడం ఇస్తుంది ఇలా గుణ 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 నడుచుకుంటూ వస్తుంది రా అని చెప్పింది ఆశ్చర్యం వేసింది ఇది నిజమా రా బాయ్ నిజంగా రా మా ఇంట్లో మా మేడం ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే పిల్లి తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది సర్వెంట్ కాదు ఆయన నమ్మలే షర్త షర్త్ రా అనుకున్నారు ఇద్దరు పోయి కూర్చున్నారు బయట వరాండలో సాయంకాలం మా ఇంటికి టీకి రా టీ అండ్ స్నాక్స్ సరే ఇంటికి వెళ్ళారు ఇద్దరు కూర్చొని మాట ముచ్చట మాట్లాడుకున్నారు ఈరోజు పేపర్ చూసినవా ఈరోజు న్యూస్ చూసినవా 
అన్ని మాట్లాడుకున్నాక ఈయన మనసులో ఆత్రం ఉంది ఎందుకంటే తన గొప్పతనం చెప్పాలా తన పెళ్ళిలి దాన్ని నేర్పించినారు కదా బాగా నేర్చుకుంది కదా మేడం అని కిచెన్ కి ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు మేడం క్యాన్ యూ సెండ్ వన్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ విత్ అవర్ పుష్పి క్యాట్ అన్నాడు ఈయన వెంటనే ఆ పెళ్ళి రెడీ ఉంటుంది అది పాలు వీళ్ళు తాగుతుంటుంది కిచెన్ ఇంట్లో ఉంటుంది వెంటనే మేడం ఒక సాసర్ ఇచ్చి కప్పు పెట్టి ఆ కప్పులో కాఫీ పోసి కాఫీ తాగుతలేదు అది పాలు తాగుతుంది కాఫీ తీసి ఇంతలా ఉంది పిల్లి ఇలాగూ పట్టుకొని గుండె గుండె నడుచుకుంటూ వస్తుంది అక్కడి నుంచి వీనికి చాలా సంతోషమవుతుంది ఎందుకంటే పిల్లి నేర్చుకొని రావడం నేను నేర్పించిన రా బయ్ చాలా గ్రేట్గా చెప్తుండు పిల్లికి ఇంకా కొన్ని పనులు నేర్పించిన అన్నాడు ఈ ఒక్క టిట్స్ పెట్టి అట్లా నా ఆశ్చర్యపోయాడు ఈయన బెట్లో ఓడిపోతాడు అది గుండె 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 నడిచేస్తుంటే అలా దాన్ని ముంగడికి వెళ్ళి ఒక ఎలుక కిస్ 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 అని ఎలుక వెళ్ళింది సాసరి ఇట్లా పట్టుకుంది అటు యజమాన్యం చూసింది ఎలుక వెళ్తే కిస్ అనగా నేను దబ్బకల కింద ఎత్తేసింది కప్పు సాసర్ ఉంటుందా పలిగిపోయింది ఆ షర్తు కట్టినోడు బాగా నేను గెలిచినా అనుకుంటాడు ఎందుకు నా అట్లా పడేసింది పిల్లి నువ్వు నేర్పించిన అన్నావు కదా కప్ సాసర్ అంత బలగొట్టింది లేదు రా నిన్న నా ఫ్రెండ్ ఒకరిని కట్లేని తీర్చిచ్చింది మొన్న ఒక మా మేడం వస్తే అలాగే ఇచ్చింది ఈరోజు ఎందుకు పడేసిన ఎందుకు పడేసింది చెప్పండి మీరు చెప్పండి అమ్మా ఎలుక ఎలుకను చూసిందంటే పిల్లికి చాలా ఇష్టం కదా పడేసింది పడేసింది కింద పలిగిపోయింది అయ్యా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరిలో సంభాషణ నేర్చుకోవడం గొప్ప కాదు నేర్చుకోవడము గొప్ప కాదు ఏం చేయాలా మార్చుకోవాలా స్వభావం మార్చుకోవాలా గుణం మార్చుకోవాలా లక్షణాలు మార్చుకోవాలా మన ఆ పద్ధతులు మార్చుకోవాలా దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి స్వభావ లక్షణాలు మన జీవితంలో లేకపోతే ఈస్టర్ నో ఈస్టర్ నో గుడ్ ఫ్రైడే నో క్రిస్మస్ చేంజ్ యువర్ హార్ట్స్ భయపడుతున్నారా నేర్చుకోవడం తప్పని నేను ప్రసంగించనలే నా సోదరి సహోదరులారా మార్పు కావాలా హృదయంలో మార్పు కావాలా మనిషిలో మార్పు రావాలా అందుకే యేస ప్రభు హృదయ పరితాపం పశ్చాత్తాపం నీ హృదయంలో రావాలా దొంగ అప్పుడే మార్చుకున్నాడు మనసును అప్పుడే పశ్చాత్తాపడ్డాడు నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసు అది మార్పు ఈరోజు నా వాక్యం వింటున్న అమలరా అయలారా బిడలారా దేవునామానికి స్తోత్రం ఆయన సమాధిలో లేడు అయ్యా మీకు ఇచ్చే సందేశం మీ అందరికీ శుభాలు భయపడకండి ఈ మాట ఎందుకంటున్నంటే నేటి దినాల్లో సమాజంలో క్రైస్తవులను భయపెట్టే దుష్ట శక్తులు చాలా ఉన్నాయి క్రైస్తవులను భయపెట్టే రాజ్యాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవులను భయపెట్టే రాజ్యాంగాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవులను బట్టబెట్టు పరిపాలకులు ఉన్నారు కానీ ఏసాయి అంటున్నాడు ప్రియ బిడ్డ నేను పునరుతాలయ్యాను భయపడకు మీ హృదయం దయదయం చేసుకోండి భయపడకండి ఒక మంచి వార్త ఏం వార్త రండి చూడండి ఫ్యాక్ట్ తెలుసుకోనండి వెళ్ళండి చెప్పండి నాకు సాక్షులుగా ఉండండి ఎప్పుడైతే నీవు అది చేస్తావో దేవుని ఎడల నీ విశ్వాసం బలపడుతుంది అందుకే మనం ఏం చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లింతు స్తుతి స్తోత్రం ేసు నాధుని మేలు తలంచి ఏసు నాధుని మేలు తలంచి స్తోత్రం చెల్లింతు స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతు దీనదేవా నా ప్రవ్వ మా కొరక ఈ లోకానికి ఉంచి వచ్చి పాపములను శాపములను రోగములను భరించి పునరుత్న బలం అనుగ్రహించిన దేవా లేఖనములన్నిటి నెరవేర్చినావు మా కొరకు పునరుత్నండ అయ్యేది అందరికీ దర్శనమిచ్చి 
తిరిగి రానయ్యున్నటువంటి దేవుడు నీవు ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు అందుకే అంటున్నావు మీకు శుభములు కలుగునగాక ఆ రోజు మరియమ్మ శిష్యులతో కాదు మాతో అంటున్నావు మీరు భయపడుతున్నారా భయపడకండి వాస్తవం తెలుసుకునండి రండి చూడండి ఖాళీ సమాధి స్త్రీలతో చెప్పింది ఇతగా వెళ్ళండి నేను లేచినానని చెప్పండి మేము వెళ్ళి చెప్పాలి ఎక్కడ బలహీనత ఉందో ఇంకా మేము పునరుత్నాన్ని ఆచారంగా మేము ఆచరించి వెళ్ళి చెప్పకపోతే ప్రయోజనం లేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ బాధ్యత ఇచ్చినావు మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవైలో మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి ఆ సువార్తని పునరుత్నాడైన యేసు పునరుత్నము లేకపోతే క్రైస్తవ్యము లేదు పునరుత్నము లేకపోతే మనిషికి వెన్నెముక లేనట్టే ప్రపంచంలో స్థానము లేదు ఈరోజు కోట్ల మంది కోట్ల కోట్ల మంది పునరుత్నాన్ని ఆచరిస్తున్నారంటే నీవు లేచినందు చేతనే నీవు రానయ్యున్న దేవుడవు ప్రతి వారి హృదయములు ఒక స్పందన ఒక మార్పు కలగచ్చి నేర్చుకున్న మంచిదే మారకపోతే స్వభావాలు మార్చుకొని పునరుత్నానికి సాక్షులుగా మమ్మల్ని పంపించమని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరట ప్రార్థిస్తున్నాను దేవుడు ఈ సందేశం దీవించుగాక ఆమె ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన కర్త నిత్యుడకు తండ్రి సమాధానకర్త ఆశ్చర్య అందరి తమిళ